представляет одну из самых ярких премьер Женевского автосалона 2017 года, дорогие друзья. В модельном ряду компании Volkswagen появилась э, машина под названием Arteon. Ну, не путать с Артемоном. Arteon от слова арт, искусство. И давайте посмотрим, что из себя представляет эта тачка, потому что, конечно, самые яркие эмоции вызывает морда, друзья мои. Как видите, редкий случай за последние несколько лет, может быть, даже за полтора десятка, когда морда конкретной модели явно выбивается из общего модельного стиля, да, в котором э, творит компания Volkswagen. Вот. И э, эта машина, эта машина э, наверное, займет э, некое промежуточное место между Volkswagen Passat и Volkswagen Phaeton, которого мы уже, честно говоря, давно не видели вживую. Но, тем не менее, это по-настоящему большая машина. И э, давайте скажем честно, первая, первая мысль, которая у нас возникает, это желание сравнить этот аппарат э, с Passat CC. В предыдущем кузове. Да, потому что э, тип этого кузова, тип размер, да, все говорит о том, что это некий саб-премиум да, от компании э, Volkswagen для тех, э, кто хочет немножко больше, да, чем обычный потребитель Volkswagen. А, лифтбековский багажник у нас уже хорошо известный. Ну и честно говоря, ребята, вот особенно на это указывают отдельно выкрашенные наружные зеркала. Постояв у, этого, у этой машины несколько минут, складывается ощущение, что мы имеем некий ремейк Audi A7. Тоже часть модельного дома, да, автомобильного дома Volkswagen Group. Ну, естественно, со своими некоторыми доработками. Ну, так же, как и в Volkswagen Passat CC отсутствуют рамки. Да. Сядь назад просто, сколько там места. Чуть-чуть при посадке я... Ну, поехали. Ну, поехали. При посадке задел немножко головой. А, Конечно. Ну, и внутри, понятное дело, людям с шиньонами и с другими украшениями головы. Внутри немножко а, ты царапаешь потолок. Что касается отделки, друзья мои, посмотрите, все сделано, ну, скажем так, очень э, качественно, да, но, мне кажется, нарочито недорого. Вот, мне кажется, отличие этой машины заключается в том, что идеологически она играет э, не на том поле, где сегодня Passat, тоже хорошая машина, но что касается отделочных материалов, да. Ну, то есть это еще не Audi, но уже и не Passat. Вот это вы очень хорошо сказали. Зали. А давайте-ка мы теперь рассмотрим машину как раз в движении вот, и, смотрите, стало. И вот самая интересная деталь на которую обращают все здесь внимание да, это да. передняя часть это очень ну по большому счету для пассатов и вообще в целом для Volkswagen короткий срез и крышка багажника вот рисунок крышки багажника вот но такой. мы его видели уже на тигуане на новом да 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 да, да. ну и, и интересно что конечно же в варианте экспортном для россии эта машина вырастет в клиренсе на стандартные два с половиной сантиметра наверное русского пакета и такого спортивного очарования которое здесь мы наблюдаем к сожалению в россии не будет да это, это к нашему общему прискорбию я предлагаю пройти внутрь когда китайские товарищи отстреляются замеряют линейкой все что им там интересно а года через три посмотрим что у них получилось да и посмотрим на убранство салона этого нового автомобиля volkswagen артем Друзья мои, мы можем параллельно послушать французскую речь. Два французские франц... обзор на этот автомобиль. Да, два французских. Для, для новой Гвинеи специально звуковая дорожка будет идти параллельно. Ну что, в принципе, убранство салона, как я уже заметил, по задней части да, этого автомобиля, по двери, отличается следующим. Все очень качественно, очень узнаваемо и максимально, ну скажем так, не вычурно, не элитно. Не элитно, да? С другой стороны, могу сказать, что такая с полуспортивной посадкой, да, машина. То есть кокпит может быть и был бы повыше, тогда мы ощутили бы себя совсем уже спортивным автомобилем.
автомобиле. Но я так понимаю, что новый мультимедийный комплекс, да? Здесь у нас есть. Но все остальное, в принципе, очень узнаваемое. Полностью цифровая, цифровой блок приборов. Это все мы уже с вами проходили много-много раз. Музыка, Динаудио, не самое примерное. Ребята, как раз тот случай, когда очень важен реальный тест в реальных условиях этого автомобиля. Как он поедет. Да, я чувствую, что по общему внешнему дизайну эта машина должна быть более мускулистой, чем обычный Volkswagen. Правда, надо сказать честно. Ребята, все Volkswagen, которые лифтуются для российских условий, они из-за того, что клиренс повышается, центр тяжести повышается, теряют ту, в принципе, управляемость, да, которая есть у европейского Volkswagen. Это факт. Поэтому я, честно говоря, возглавлять теперь хочу движение за спил пружин. Даешь спил пружину Volkswagen. Даешь русский пакет нахер. А, причем в производственных масштабах. Да. Спил и распил полный. Значит, парни, ну никакой сенсации, опять же, впереди нет. Давайте еще раз насладимся внешним видом этого аппарата. Ну, сам, мне нравится, вот смотрите, абсолютно плоская грань. Это хорошо. Об обрамление колесных арок, потому что весь остальной, весь остальной автомобиль нарисован очень плавно, плавно, да, плавные линии изгибов. А здесь просто вот отрезано, ну, не топором, топором отрезано очень хорошо. Явно накладная плашка, да, это у нас же не часть э, капота, это плашка отдельная. Помните, как реснички, помните, как реснички наклеивали на Жигулевские фары Помню. лет 20 назад, чтобы красивше было? Вот тут же примерно та же самая история. Ребят, ну и, конечно, уникальный дизайн а, морды. И а, я скажу так, у нас с вами появится возможность задать вопросы главному маркетологу компании Volkswagen. Относительно того, что будет конкретно да. с этой моделью, с CC. Потому что вопрос следующий. А, вы знаете, что на российском рынке там до третьей продаж, может быть, даже чуть больше, приходилось в сегменте Passat на модель Passat CC. Passat CC что-то давно не обновлялся. Они обновили внешность, но оставили тот же достаточно убогий старый салон. А, может быть, эта машина придет на смену? Давайте спросим это непосредственно у товарища из Германии, который все об этом знает. Let me use the help of my translator. Sure. Yeah, to let our listeners understand you. I'm sure. <laughs> yes. Uh, господин Штакман, главный по маркетингу в компании Volkswagen. Uh, Jürgen, uh, мы впечатлены автомобилем Arteon. We love the Arteon mm. really much. И в России есть такая ситуация. Есть Volkswagen Passat. So in, Russian, uh, in Russia we have the following situation. We have the Volkswagen Passat, which is also loved. И Passat CC. We also have the uh, Volkswagen Passat CC. И Passat CC also занимает около 35% so рынка Passat вот CC этого... used to have like 30% of our Passat market. Mm -hmm. Да. Arteon, во-первых, первый вопрос. Пришел so на замену Passat CC? And what is your personal, you know, perception of the thing? Um, is it that the Arteon comes to partially replace the uh, Passat CC concept and to take partly those customers, this group? И второй вопрос, uh, какую аудиторию вы видите у этого автомобиля? Question is actually the whole audience for the Arteon. И отличается ли она от Passat CC и от Passat? Does it differ from the ones, from the uh, customers who used to have the Passat CC, who chose that car? And uh, how does it differ from the customers of the Volkswagen Passat, please? I think there is there is a few things clearly in common uh, uh, from a customer perspective. Uh, the, the the CC buyers and the Arteon buyers are, are actually discerning customers having a very emotional engaging choice. It's a very me choice, no, as this car from myself. Uh, 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 but, but the Arteon is going much further in, in its differentiation to Passat actually than, than CC did. CC actually was a, sort of a, 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 a relatively minor differentiation uh, from 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 Passat. Arteon was going uh, far, far beyond it has on, on a different than its own wheelbase uh, because we try, we try to give the car the same, the same concept as a li comfort as a limousine seating and, and seating um, yet actually giving it a GT, GT style that's highly high desirable GT so we, we position uh, Arteon slightly GT. higher uh, actually than, 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 the, than the CC uh, for, for us uh, uh, as Volkswagen, the Volkswagen position we, we call top of volume we are, we are clearly in uh, So in our core region, Europe and, Chi and, and in China, the number one 
uh, sort of uh, the, the number one choice amongst the volume brands in terms of uh, de desirable of, uh, choice. Говорим, uh, and we always have Volkswagen, specific vehicles that compete with premium cars. T1 is one clearly. Uh, uh, T1 performance is clearly in price range, in mix, clearly competing with, with, with the premium segment. Golf, typical car that actually is competing with the premium segment. And Arteon is only competing with premium cars. There is no volume to be left, uh, to be really honest. And uh, it's, it's important for the Volkswagen brand to, 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 to set the actually launch spikes into the premium Таким образом, into the premium brand. Можно сказать, как Volkswagen is not going to be a premium brand per se, but it's important for the, for the, for the strengths of the, of the brand that we offer concepts which are actually only usually done by luxury or by, 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 by premium brands. We, we define Arteon as luxury for the owner. It's, it's something which you do for yourself. The, the target group is entrepreneurs, it's management, management, management uh, many markets in the UK it's so-called user choosers, so people who actually have choice of cars and that they take a, I would say, a rational look at cars, and, and, and this, this car just, just strikes because it gives me the, 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 the me effect that, that, that I want uh, as the owner. Just, it's, it's a self-rewarding car, no? to be honest. If, if you put this car in front of your house, it's a different story than actually putting uh, some enormous uh, What age? What age of uh, the purchaser of uh, Artel? There, there is no clear uh, thing, age, age definition. It's more a lifestyle, more a mindset. Uh, definitions of people who like, who like to reward themselves, but actually they, they are not luxury people. Uh, they are uh, people who actually uh, 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 give a lot uh, uh, to, 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 to the family, who actually work, work hard for, for what they're doing, uh, and they, they're seeking for, I would say, rewards within 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 certain limits. And uh, the auto, I think, is a perfect car for, for the seller. So we say goodbye to the passant. Well, CC actually does not have a direct uh, sort of uh, follower. Arteon, I would say, is, is taking over the role of, of being the most emotional uh, sort of rewarding sort of limousine the Volkswagen brand has, has to offer. Um, I think it is, if you, if you see reaction of people standing next yeah. to the car, it's, it's, a, it's a stopper. You, well, you just stand still and you want to have it. Uh, and that's exactly the, the, the role of Arteon, is, 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 is to give Volkswagen uh, I think, uh, a, a perspective of, of highly emotionally engaging people. Uh, as well as I'm saying well known uh, uh, say very functional Ну что же, друзья мои, кое на какие вопросы мы получили ответы у главного немецкого маркетолога из компании Volkswagen. Вот автомобиль Arteon и в Airline и в цвете популярном, наверное, в начале 80-х годов возвращается цвет 35-летней давности. Я так понимаю, рекламный цвет этого автомобиля. Да, но я в язык не появился назвать это цвет желтым. Это такой желтый болотный такой интересный интересный окрас ну и в белом давайте Есть покажем. автомобиль в белом ну и давайте пока мы смотрим автомобиль в белом и что там находится в под капотом двигатель под капотом да и расширенный бачок все и есть. куча пластиковых деталей куча куча Значит, а, ребята, а, что мы имеем теперь по факту а, присутствие этой новой модели на нашем рынке Sorry. Что мы имеем а, по поводу присутствия этой модели? Passat CC, видимо, уходит с рынка. И, и фактически примерно за те же деньги, но более интересный аппарат вы не купите. А, фактически а, Passat Arteon – это про, а, попытка поиграть в классе Sub Premium внутри бренда. Это не Audi A7, судя по материалам отделочным, да, но машина примерно такого же полета. А, как, вы слышали, да, как вы слышали в интервью, это расчет рассчитано на менеджеров, менеджеры, такая же такое широкое понятие, теперь менеджер по селедке в сети э, федеральной сети Ашан. Ну и главное, ребята, вы помните, да, у Volkswagen, который называет себя до сих пор народным автомобилем, была попытка поиграть в классе сапремиум на, пла на платформе э, бизнес-класса, да, там, премиального, то есть э, Фейтон. Э, история с Volkswagen Фейтон закончилась, и вот спустя несколько лет э, Volkswagen Pro будет свои силы в низшем сегменте, да, в сегменте Е, скажем так, да, поиграть. Может быть, здесь что-то получится. Ну, продажи покажут. Я думаю, что машина придет, если немцы решатся, то, наверное, в конце 2017, в начале 2018 года. Цены не определены, естественно, но говорят, что автомобиль будет соответствовать всем канонам гран-туризма, но по 
привлекательной цене. Значит, точно дороже, чем Passat CC.